सो हेलो गाइज वेलकम टू आर चैनल गाइज कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे सो गाइज आज का ये वीडियो किसी भी साइकिल के ऊपर रिव्यू के ऊपर ना बनाए और ना ही कुछ ऐसा मतलब अन, मतलब अनबॉक्सिंग या फिर कुछ वैसा के ऊपर बनाए ये एक ऐसे जिसके बारे में बनाए जो कि काफी ज्यादा लोग का मतलब डिमांड रहता है कि भाई हाँ मैं अपनी साइकिल को कैसे फास्टर कर सकूं ठीक है फास्टर करने का मतलब कि सच में फास्टर करना है कि मतलब आप अपने साइकिल को एक काफी अच्छी स्पीड पे ले जाओ कम एनर्जी को कंज्यू मतलब यूज करके या मतलब अपना एनर्जी कम वेस्ट करके आप अपना मतलब जो साइकिल का स्पीड है वो काफी अच्छी लेवल पे पहुंचाना सो so भाई साइकिल का स्पीड इंक्रीज करना देखो भाई ये तो दो चीज पे मेनली डिपेंड करता है वो आपके साइकिल पे और आपके मेंटेनेंस पे आप उस साइकिल को किस हिसाब से मेंटेन करते हो किस हिसाब से उसको रखते हो वो मेन मेन मतलब एक तरीके से कह सकते हो मेन आपका एक पॉइंट होता है मतलब एक मेन जरिया होता है कि हाँ भाई आपका साइकिल अच्छा रहेगा आगे और वैसे अगर आप मेंटेन करते सकते हो साइकिल तो वैसे आपका काफ़ी साइकिल दिनों तक चलता है चलने का मतलब चलना वैसे तो साइकिल साढ़ा मतलब बहुत दिन से रख भी दोगे तब भी वो चलना स्टार्ट कर देता है लेकिन वो स्मूथनेस नहीं रखती है भाई वो स्मूथनेस नहीं आती है वो साइकिल में वही मैं आपको आज कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सो भाई ऐसे पॉइंट्स जिसकी जो आपके साइकिल को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकता है स्पीड बढ़ा सकता है और आप अगर आप रेसिंग करते हो मेन तो टॉपिक बाइस के रेसिंग बनाए कि साइकिल को रेस मतलब एक रेसिंग के लिए कैपेबल कैसे बनाए मेरा साइकिल उतना कैपेबल है नहीं है साइकिल कैपेबल लेकिन मैं नहीं जान पाता हूँ कि भाई मतलब उसको मेंटेन कैसे करना है उसको रेसिंग के लिए कैपेबल कैपेबल कैसे बनाना है सुबह इस आज की इस वीडियो पे यही मैं बात करने वाला हूँ चलो भाई बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाइज फर्स्ट पॉइंट पे कदम रखते हैं वह है चूज अ राइट बाइसाइकिल सही बेसिकल को चूज करने के लिए एक आपका एक वे होना चाहिए कि भाई देखो काफी लोग ज्यादातर लोग मेजोरिटी लोग करता क्या है मतलब आप आ, आप जाते हो साइकिल के दुकान पे ठीक है वहां बोलते हो भाई मेरे को ये साइकिल चाहिए या फिर मेरे को एक एम साइकिल चाहिए फिर मेरे को डायरेक्ट बोलते हो गियर वाली साइकिल चाहिए वो आपके पूरे आपको दिखा देते हैं आठ नौ गेयर वाली साइकिल और आपको बोलते भाई देख लो ये गेयर है ये ऐसी ऐसी है गेयर तो सब में ओरिजिनल रहती है ऑलमोस्ट वैसा देखो भाई कुछ को चाइनीज गियर भी उसमें दे दिया जाता है मतलब काफी अगर आप लोकल ब्रांड का करते हो तो चाइनीज ब्रांड का आपको गियर एकदम प्रोवाइड होता ही होता है हंड्रेड एंड टेन परसेंट मैं देखा हूँ ये बात जहाँ तक रीच मतलब लोकल ब्रांड की साइकिल की वहाँ पे आपको चाइनीज ब्रांड की ही मतलब कोई चीज गेयर प्रोवाइड कर दी जाती है ठीक है जहाँ तक मैं देखा हूँ सो भाई आप जाते हो शॉपकीपर के दुकान पर और वहाँ बोलते हैं भाई मेरे गेयर वाली साइकिल चाहिए आपको दिखा देते हैं लेकिन हाँ आप आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करती हो जो कि एक काफी बड़ा ब्लेंडर बन सकता है क्या हो सकता है भाई कि वो आप सुनो देखो भाई जब आप साइकिल लेने जाते हो वहां पे आपको एक ट्रायल करना चाहिए राइडिंग ट्रायल करना चाहिए आप मान के चलो कि आप जब साइकिल चूज कर लो मतलब दो तीन चूज करके कर रखो आठ नौ में से और वहां पे आप बोलो कि भाई मुझे ये तीनों का एक राइड ट्रायल चाहिए आप जब उसको मतलब वो करोगे चलाई चला, चलाओगे जब आप उस, आप उसके ऊपर राइड करोगे तब आपको उसकी साइकिल की स्मूथनेस के बारे में पता चलेगा साइकिल की एज के बारे में पता चलेगा साइकिल का एज का मतलब कि साइकिल कितने दिन से वो स्टोर में रखी है तो उस हिसाब से आप उस साइकिल की मतलब आप मतलब पता कर सकते हो कि साइकिल सही है या फिर नहीं है इससे एक और फायदा रहता है कि आप साइकिल का हर एक पार्ट मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं मान चलो सस्पेंशन वर्क नहीं कर रहा है ब्रेक्स वर्क नहीं कर रहा है या फिर गियर अच्छा से नहीं चल रहा है फिर शिफ्ट ही नहीं हो रहा भाई शिफ्टर ही खराब है तो वैसे आप चीज़ों को देख सकते हो पहचान सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मतलब टॉपिक पर वह है मेनटेनेंस मेंटेन योर साइकिल अब भाई मेंटेन कैसे करूं साइकिल को मेंटेन करने का मतलब क्या होता है रोज पोछू रोज धूल झाड़ू या फिर जब चला रहा हूं तब जाके बाद उसको झाड़ दूं वैसा वाला मेंटेनेंस नहीं कहा जा रहा है यहाँ भाई मेंटेन होता है यानी कि आप जब मतलब हफ्ते में आपको साइकिल को रोज नहीं भाई मतलब कि हफ्ते में सातों दिन वैसे नहीं भाई मेंटेन कर रहे हो आप साइकिल को मतलब रोज साइकिल आ रहे हो चला के और धोने लग रहे हो पोछने लग रहे हो वैसे एकदम नहीं करना है वैसे तो आपके पेंट लूज होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप रोज धोते हो साइकिल को या फिर आप अगर रोज पानी से साइकिल को धोते हो ना भाई रोज हफ्ते में रोज धोते हो ठीक है ना तो पहला बात तो साइकिल का रबर 
वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा और उसमें भाई मतलब अजीब तरीके से फटना फटना स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा जैसे ही पानी एक्सेसिव यूज जाएगा वहाँ पे आपका साइकिल जो साइकिल का जो टायर वो प्रॉपरली खराब हो जाएगा और वो मतलब अजीब तरीके से रफ टाइप का हो जाएगा ठीक है तो आपको ये बात का ध्यान रखना है अब हमारे ते बात की भाई मतलब साइकिल को मेंटेन में, मतलब कैसे करना है हफ्ते में ना करूँ ये नहीं करूँ भाई तो क्या करूँ हफ्ते में आपको सिर्फ एक दिन ऐसा निकालना है जिस दिन आप साइकिल को प्रॉपरली मतलब क्लीन कर सको ठीक है अब क्लीन भी कैसे करना है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई क्लीन कैसे करें तो देखो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि एक सूखा कपड़ा लेना है पहले आपको उसके बॉडी को बड़े झाड़ देना है और आपको देख लेना है कहीं से कोई नट या फिर बोल्ट यू आ, मतलब लूज तो नहीं है गियर्स को हार्डली देखना अगर आपका गियर वाला साइकिल है या फिर ब्रेक वाला साइकिल है तो आपको ये दोनों बात का बड़ा ध्यान रखना है कि आपका गियर वाला साइकिल है तो अपने मतलब गियर को सही तरीके से मतलब देखना भाई धूल उल नहीं रखा है तो आप झाड़ देना या फिर मतलब कोई फूक सकते हो मतलब हवा दे सकते हो इधर उधर झाड़ सकते हो क्योंकि अंदर का धूल अगर ज़्यादा दिन तक बैठ जाएगा तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बना देता है उस पर्टिकुलर जगह पे तो ऐसे आप अपने साइकिल को मेंटेन कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा इजीली वगैरह तो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट मेजर पॉइंट है जो कि इस मतलब टॉपिक का सबसे मेजर पॉइंट है वह है टायर प्रेशर और ये एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको अपने साइकिल को अच्छी रेसिंग रेसिंग प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और यूज़फुल होता है और एसेंशियल होता है भाई काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है टायर प्रेशर को जो देखो भाई मान लो चलो ये लेवल होता है टायर प्रेशर का एवरेज टायर प्रेशर का और उसको आपको थोड़ा सा ऊपर कर रखना है यानी कि इतना कर रखना है भाई कम से कम कम से कम ना हार्डली इतना कर रखना है ठीक है ना तो टायर प्रेशर हाई रखोगे तो क्या होगा जो आपका जो ग्राउंड से जो मतलब रिलेशन होगा वो टायर का कम होगा कम होने का मतलब स्पीड ज़्यादा होगा स्पीड कैसे ज़्यादा होगा जब आपका टायर जब आपका ज़मीन से कम टच करेगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा यानी कि स्पीड ज़्यादा लगेगा स्पीड ज़्यादा होगा तो मतलब आपका रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और चौथा पॉइंट एक ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब पॉइंट है लेकिन अगर ज़्यादा लोग का अगर देखो भाई पहला बात है कि ये चौदह पॉइंट इस आ, लाइट आ, लाइट वेट अपने साइकिल को कैसे बनाए अब जिसका बन भाई स्टील का साइकिल है ठीक है ना उसको तो लाइट वेट बनाने की मेरे को लगता है वो नहीं बना पाएगा हाँ नहीं बना पाएगा एकदम नहीं बना पाएगा अगर हाँ भाई अगर आपका साइकिल लॉय फ्रेम का है अगर आपका कार्बन फ्रेम का तो भाई वो लाइट वेट ही है पंद्रह के एक आइडियल वेट होता है किसी भी साइकिल का और आप स्टील वाला साइकिल ले रहे हो अठारह पॉइंट दो किलो का आट, मतलब उन्नीस किलो का ऐसे साइकिल ले रहे हो तो भाई वो आपके साइकिल के रेस के लिए एक काफ़ी घातक चीज़ साबित हो सकती है अगर आप उसको रेसिंग में यूज़ करना है तो मत करो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ हो सकती है मेरे हिसाब से क्योंकि भाई जब आप लाइट वेट साइकिल को बोलते हो तो लाइट वेट का मतलब ही होता है भाई एक एवरेज मतलब वेट से थोड़ा कम यानी कि 15 से 16 के जी हार्डली सिक्सटीन के जी सबसे मैक्सिमम हो जाता है क्योंकि जब आपका साइकिल का वेट कम होगा तो आपकी एनर्जी कम कंज्यूम होगी ठीक है ना आप जब अपनी कम एनर्जी को मतलब यूज़ करोगे तो उससे होगा क्या जब आप अपनी कम एनर्जी को यूज़ करोगे तो उससे होता क्या है आपको आगे एनर्जी मिल जाती है भाई अपने साइकिल को रेस करने के लिए सो गाइस फिफ्थ एंड द मोस्ट फाइनल पॉइंट जो कि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी माना जाता है मेरे हिसाब से और आप लोगों को भी पसंद आएगा ये टॉपिक कि भाई काफी लोग का ये भी कहना होता है कि भाई मैं तो ये सब मेंटेन कर लूंगा ये कर लूंगा वो कर लूंगा और लाइट वेट भी साइकिल को बना लूंगा और बाईसाइकिल को अच्छा चूज भी कर लूंगा लेकिन मैं अपने साइकिल को रेस कैसे दूंगा भाई रेस करने का भी कोई मतलब एक टेक्निक होता है कि अपने साइकिल को किस तरीके से रेस दोगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए तो भाई मैं एक हाइपोथेटिकली एक चीज़ बनाता हूँ कि मान के चलो सपोज मैं एक किलोमीटर साइकिल चला रहा हूँ एक किलोमीटर का रेस है और आप लोग पांच पार्टिसिपेंट हैं पांच ठीक है और आप ना एक किलोमीटर यानी कि हजार आ, मीटर और जब वन मीटर में आपको दो मीटर का जो डिस्टेंस होगा उसमें आपको एकदम नॉर्मली चलाना है एकदम नॉर्मली नॉर्मली का मतलब ये नहीं कि खाली पैडल एक दो ऐसा नहीं थोड़ा सा मतलब स्पीड में चलाना है लेकिन एक नॉर्मली चलाना है कि हाँ भाई भले उस उस 200 मीटर की कैटेगरी में भले आपको जो अपोनेंट वो चारों बंदा आगे निकल जाए लेकिन आप जो एक रहोगे पाँचवें नंबर पर वो भले ही पीछे रहोगे उस दो मीटर के अंदर लेकिन हाँ जब 
अभी आपका आपका 200 मीटर तो निकल गया और जब आप 800 मीटर आपका तो 800 मीटर अभी बचा लेकिन वो जो 800 मीटर का जो 500 मीटर का जो रेस होगा ना 800 में से 500 सौ हटा लो तीन इधर हटा लो और 500 सौ को भी इधर रखो ठीक है वो जो 500 मीटर का जो रेस होगा ना 500 मीटर का जो रेस होगा उसमें आप लोगों को कम से कम दो बंदे को पीछे छोड़ के रखना है कम से कम दो बंदे को कम से कम दो बंदे को और दो बंदे को आगे रखना है ठीक है और आपको ये भी नहीं अगर आपका जो दूसरा आपका जो मतलब सबसे आगे वाला बंदा है ना उससे आपका मतलब जो सेकंड नंबर बंदा है पहला नंबर और सेकंड वाला बंदा है के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है या फिर कम अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपको क्या करना है कि आपको सेकंड वाले के लेवल में चलना है अगर सेकेंड वा फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो आपको सेकेंड वाले से पीछे चलना है और लास्ट का तीन मीटर लास्ट का जो 300 मीटर होगा लास्ट का जो 300 मीटर होगा भाई उसमें आपको एकदम जोर लगा देना है मतलब जान लगा देना है भाई कि मतलब उस दोनों को आगे बढ़ने ही नहीं देना है यानी कि आपको पहले वन ए पहले वाले को ऐसे छोड़ना है वो बंदा डर जाए कि भाई ये क्या हो गया पीछे क्या लगा लिया एकदम मतलब डर जाएगा वो बंदा वैसा आपको स्पीड लाना है वैस ऐसे करने इस टैक्टिक से आपको करना क्या होगा ऐसे अगर आप टैक्सिक से खेलोगे तो क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी कम कंज्यूम होगा उसमें कंजप्शन कम होगा यानी कि आपका जो स्टोर एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा मतलब बढ़ेगा तो नहीं लेकिन आपको यूज़ आगे टाइम में ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा बंदे करते हैं शुरुआत में पूरा जान लगा देते हैं और एंड में जाके थक जाते हैं वैसा नहीं करना आपको शुरुआत में कम जान लगाना है आगे जाके मतलब आपका जो लास्ट का तीन सौ तीन सौ मीटर होगा मैं सपोज कर रहा हूँ हज़ार हज़ार मीटर का आपका पाँच मीटर का भी हो सकता है ठीक है ना तो मैं एक सपोज कर रहा हूँ एक मतलब हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ना तो ऐसे आप लोग कुछ कुछ टिकटिक्स लगा के या फिर कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ टिप्स को फॉलो करके आप लोग अच्छी मतलब रेस में काफ़ी अच्छा पोजीशन मतलब ऑक्यूपाई कर सकते हो तो आई होप गई इसका आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो ये वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस एंड बेलाइकन को जरूर से दबाजिएगा और गई प्लीज़ मेरे को ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो उस पर मैं वीडियो बना के ज़रूर रखूँगा आप लोगों के लिए आई होप गई इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना एंड मिलते हैं इस नेक्स्ट डे में तब तक के लिए टिल दी एंड बाय बाय